வணக்கம் மாணவர்களே பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு யூனிட் பதினைஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் அப்படிங்கிற யூனிட்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாலிமர்ஸ்ல டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தது அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் a very large high molecular mass polymer form small structural units say for example uh, therefore monomer is called a polymerization so polymerization occurs in the following two ways so addition polymerization or chain growth polymerization so condensation polymerization or step growth polymerization so appo polymerization types la enna solla porom appadina so polymerization appadina enna solra appadina the process of forming adavadhu ஸ்மால் யூனிட் அப்படின்னா சிம்பிள் யூனிட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோனோமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மோனோமர் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கெமிக்கல் மாலிகல்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மோனோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மோனோமர்ஸ் வந்து ப்ராசஸிங்கில் ஒரு மோனோமர் இன்னொரு மோனோமர் கூட ரியாக்ட் ஆகிறதுனால வெரி லார்ஜ் ஹை மாலிகுலர் மாஸ் பாலிமர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாலிமரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாலிமரிசேஷனில் மோனோமர்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த பாலிமரைசேஷன் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது அதாவது ரெண்டு வேலு நடக்குது ஒன்று வந்து அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் ஒன்று ஒன்னோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் ஆர் என்ன சொல்லுவோம் அப்போ அப்போ செயின் க்ரோத் ஆகிட்டே போக அப்போ செயின் க்ரோத் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் டைப் ஒன்று அதாவது வே ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது கான்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்னா ஸோ குறுக்க பாலிமர் பாலிமர் ஆக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டெப் க்ரோத் பாலிமரைசேஷன் கான்டன்சேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று சேரும்போது அதுல இருந்து ஸ்மால் மாலிகல்ஸ் எலிமினேட் ஆகும் அப்போ அப்பவும் பாலிமர் செயின் வந்து க்ரோத் ஆகும் இதை வந்து ஸ்டெப் க்ரோத் பாலிமரைசேஷன் அல்லது கண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் ரெண்டு வேஸ்ல நடக்குது ஸோ அப்போ அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் மெனி ஆல்கின்ஸ் அண்டர் கோஸ் பாலிமரைசேஷன் under suitable conditions the chain growth mechanism involve involves the addition of the reactive uh, end of the growing chain across the double bond of the monomer the addition polymerization can follow any of the following three mechanisms depending upon the reactive intermediate involved in the process so free radical polymerization cationic polymerization anionic polymerization so ap addition polymerization appadina enna appadina addition polymerization abingirathu so appo adala alkenes vandu or alk adha alkenes dhaan indha addition polymerization la involve aagum adha double bond irukku kodiya monomers idhu vandu polymerization la vandu suitable conditions la enna agudhu appadina appo chain vandu growth aagudhu appo addition of reactive end adha adala reactive end appdi solluvom so appo or end vandu innor end kuda appo namak chain serumbodhu enna agudhuna chain growth aagite irukum so appo growing chain double bond of the monomer monomer la irukra or and double bond vandu break aagumbodhu rendu monomer liyum rendu bond break aagumbodhu and bond vandu rendu adutha carbon carbon rendu bond form panirum so next adutha adutha bond vandu bond form pannum so appo addition polymerization la எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற மூணு மெக்கானிசத்தில் ஃபாலோ பண்ணி நடக்குது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் தனி உறுப்பு வினைவழி முறை அதுக்கடுத்தது கேட்டையானிக் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் கேட்டையானிக் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற பாலிமரைசேஷன் ஆனியானிக் பாலிமரைசேஷனா நெகட்டிவ் ஆயானி இருக்கிற பாலிமரைசேஷன் இந்த மூணு மெத்தடில் எதையா ஒரு வழியில தான் இன்டர்மீடியட் வழியாக நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றோம் ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் அப்படிங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாரிமரி பாலிசேஷன் வென் அல்கீன்ஸ் ஆர் ஹீட்டட் வித் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர் சச் ஆஸ் பென்சில் பெராக்சைட் தேஸ் அண்டர்கோஸ் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டைரின் பாலிமரைசைஸ் டு பாலிஸ்டைரின் வென் இட் ஈஸ் ஹீட்டட் டு அயானிக் வித் த பெராக்சைட் இனிஷியேட்டர் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது அல்கீன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசத்தில் இன்வால்வ் ஆகும்போது இதில் நம்ம இனிஷியேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர் கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி இங்கே இனிஷியேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பென்சல் பெராக்சைட் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே மோனோமராக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டைனின் பாலிமரைசேஷனில் அப்போ வந்து பாலிமரைசேஷன் ஆகும்போது பாலிஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ அப்போ எப்படி கிடைக்குது இப்போ பெராக்சைட் வந்து நம்ம இனிஷியேட்டர் பென்சல் பெராக்சைட் நம்ம இனிஷியேட்டராக போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ நமக்கு பாலி ஸ்டைரின் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மூணு ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது எப்படி நடக்குது இனிஷியேஷன் ப்ரொபகேஷன் டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிற மூணு ஸ்டெப்ஸில் நடக்கும் ஸோ அப்போ இனிஷியேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆ
இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ அப்போ நமக்கு இனிஷியேட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஸோ இதுதான் பென்சைல் பெராக்சைட் பென்சைல் பெராக்சைட் ஸோ பென்சாயிக் ஆசிட் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ பெராக்சைடு ஒவ்வொரு பாண்டில் இருந்தது அப்படின்னா இதை பெராக்சைட் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இது இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் என்ன சொல்லுவோம் பென்சாயிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ பென்சாயிக் ஆசிட் இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போச்சு அப்படின்னா இதை இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் பென்சாயில் பெராக்சைடு இது வந்து நம்ம இனிஷியேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ இந்த பாண்ட் அதாவது பெராக்சைட் பாண்ட் அதாவது ஓ ஓக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த பெராக்சைட் பாண்ட் வந்து வீக் பாண்ட் சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணாவே இந்த பாண்ட் என்ன ஆகும் பிரேக் ஆகும் எப்படின்னா ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அதாவது அந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டாக உடஞ்சதுனால் இங்கே ஒரு டாட் இங்கே ஒரு டாட் அப்போ சிசி சச்சிவி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு பாண்டு இங்கே ஒன்று கிடைக்குது இன்னொன்று பே என்ன கிடைக்குது ஒரு பென்சினும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைச்சிருது ஸோ அப்போ பென்சினும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்போ இங்கே சிசி கட்சிப்பு சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு பென்சாயிட் அயான் ரேடிக்கல் ஒன்று கிடைக்குது ஸோ இங்கே பே ஃபினல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஃபினல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபினல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சி ஹெச் டாட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ நமக்கு நாம் மோனோ மரம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டைரின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டைரினோட ஃபார்முலா சிசி ஹெச்ஃபை சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஸ்டைரினோட மாலிகுலர் ப ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோனோ மரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு மோனோ மரம் இன்னொரு மோனோ மரோட சேரும்போது நமக்கு நமக்கு பாலிஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த டபுள் பாண்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த பாண்டு உடஞ்சிரும் ஒரு இந்த ஒரு பாண்டு சிக்மா பாண்ட் ஒரு பாண்டு டபுள் பை பாண்ட் அப்போ இந்த பை பாண்ட் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இந்த கார்பனில் ஒரு ரேடிக்கலும் இந்த கார்பனில் ஒரு ரேடிக்கலும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இந்த கார்பனில் இருக்கிற ரேடிக்கலும் இந்த இந்த சிஹெச்சில் இருக்கிற ரேடிக்கலும் சேர்ந்து ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் சிசி சச்சிவை அப்போ இந்த கார்பனில் சி மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹீல ஒரு ஹைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்ட் அந்த டபுள் பாண்ட் தான் பிரேக் ஆச்சு அப்போ இதில் ஒரு ரேடிக்கல் ஃப்ரீல இருக்கும் கீழே ஹைட்ரஜன் சிசி சச்சிவை அப்படிங்கிற ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பென்சைல் பெராக்சைடனோட இனிஷியேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மோனோமரோட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு குரோயிங் செயின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸோ ஃபினைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ ஸ்டைரின் மோனோமர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஸ்டெபிலைஸ்டு ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஆயாச்சு த ஸ்டெபிலைஸ்டு ரேடிக்கல் அட்டாக்ஸ் அனதர் மோனோமர் மாலிகுல்ஸ் டு கிவ் ஏ எலாக்னேட்டட் ரேடிக்கல் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெபிலைஸ்டு ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ அடுத்தில் ஒரு மோனோமரோட ரியாக்ட் ஆகுது இந்த மோனோமரோட அடுத்த கார்பன் இங்கே அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த கார்பனை அப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரேடிக்கலும் இந்த ஆண்ட ஒரு ரேடிக்கலும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது இந்த ரேடிக்கல் கூட இந்த கார்பன் பாண்ட் ஜாயின் பண்ணிடும் அப்போ சிசி ஹெச்ஃபை சிஹெச் டூ சிஹெச் மேலே சிசி ஹெச்ஃபை இந்த கார்பன் இதோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை சிஹெச் டூ சிஹெச் சிசி ஹெச்ஃபை அப்படின்னு மாறிடும் அப்போது இதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த குரோயிங் செயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அட்டாக் இந்த ரேடிக்கல் வந்து அட்டாக் தான் அனதர் மோனோமரா கூட அட்டாக் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி இதை தான் நெக்ஸ்ட் 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 அம்புகுறி போடுறோம் ஸோ அப்போ என் நம்பர் ஆஃப் மோனோமர்ஸோட அதாவது ஸ்டைரின் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு பாலிமர் செயின் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் மோனோமர் ஆடட் இன் டு த குரோயிங் செயின் அப்போ செயின் குரோத் வில் கண்டினியூ த சக்சஸிவ் அடிஷன் ஆஃப் செவரல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மோனோமர் யூனிட்ஸ் அப்போ மோனோமர்ங்கிறது ஸ்டைரின் கூட அடிஷன் ஆகிட்டே போகும்போது நமக்கு குரோயிங் செயின் பாலிமர் செயின் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது டெர்மினேஷன் தேர்ட் ஸ்டெப் த எபவ் செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி ஸ்டாப்ட் பை ஸ்டாப்பிங் த சப்ளை ஆஃப் மோனோமர் ஆர் பை தி கப்ளிங் ஆஃப் டூ செயின்ஸ் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் வித் த இம்பியூரிட்டி சச் ஆஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ இங்கே இது குரோயிங் செயின் த குரோயிங் செயின் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு குரோயிங் செயினும் இன்னொரு இதே மாதிரி ஒரு குரோயிங் செயினும் ஒன்னோட அடிஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த பாலிமரைசேஷன்